What's up people of the internet? This is Alex D from Alex D Music Inside Channel Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về những điều mà người giỏi tiếng Anh không bao giờ nói với bạn Let's roll the intro Giỏi tiếng Anh nó không còn là một điều gì đó cực kỳ khó mà chỉ có vài người có được cái điều đó nữa mà bây giờ rất phổ biến Nếu bạn nhìn xung quanh chắc là có rất nhiều người có trình độ cao hơn mình rất nhiều Tuy nhiên ấy, thì khi mình đặt câu hỏi với người ta là làm thế nào là giỏi tiếng Anh ấy Câu trả lời duy nhất mà chúng ta nhận được đó là học nhiều vào, học nhiều ngữ pháp vào, luyện tập nhiều vào Có lẽ là trình độ họ đã quá cao rồi và bây giờ nếu mà để kể lại cái con đường, cái câu chuyện mà họ đi từ căn bản Tới trình độ cao như vậy ấy, thì là quá khó đối với người ta Mà họ không có đủ thời gian để dành cho chúng ta Thế nên là họ sẽ trả lời bằng cách rất nhanh như vậy Thực tế đằng sau cái câu nói là gì? Cứ học đi, luyện tập đi, học ngữ pháp nhiều vào, luyện tập nhiều vào ấy Nó là cả một quá trình rất dài mà người ta đã từng luyện tập Đi từ những cái bước căn bản đầu tiên nhất Chẳng ai nói là gì Mình dành bao nhiêu giờ một ngày như thế này như thế kia Luyện tập trong bao nhiêu lâu để giỏi tiếng Anh Họ chỉ nhớ mang máng lại là họ học từ một thời gian nào đó Cho tới tình độ hiện tại bây giờ Thế nên nếu mà hỏi người ta là học tiếng Anh như thế nào ấy Thì có lẽ là bạn sẽ không nhận được câu trả lời chính xác đâu Có hai loại người giỏi tiếng Anh Number one là những người đầu có sỏi Là những người ngày xưa cái thời điểm của mình ấy Là điểm 7, điểm 8 trở lên Khi thi đại học với các môn khối A Những người đó khả năng tự học khá cao Và khả năng nhớ thông tin rất cao Thế nên những người này thậm chí không cần luyện nghe đọc tiếng Anh Mà họ chỉ học ở trên trường phổ thông thôi Trình độ của họ đã có thể giỏi được rồi Thì cái việc mà giỏi ngôn ngữ mới ấy Là một điều bình thường đối với họ Căn bản họ có muốn học hay không thôi và loại người thứ hai là loại người học tiếng Anh như một cái sở thích Họ thích nghe nhạc, thích xem phim, thích xem các chương trình nước ngoài Và họ học tiếng Anh như một niềm vui thú vậy Và với những người này thì nếu bạn hỏi người ta là học tiếng Anh như thế nào ấy Thì thông thường người ta sẽ nói là gì? Mình thích tiếng Anh thôi Thế còn nếu bạn giống như mình là những người mà mức độ gọi là IQ bình thường Đứng khoảng từ nửa lớp xuống cuối cuối lớp và không phải là dạng thông minh quá mà cũng không phải là dạng rốt quá Học tiếng Anh phải cần có đúng phương pháp Nếu mà không có đúng phương pháp ấy, thì chúng ta không thể nào mà đạt đến cái đích cuối cùng mà chúng ta muốn được Vậy thì để trả lời cho câu hỏi là học tiếng Anh như thế nào Mỗi người có một cái cách học khác nhau, khả năng tiếp thu thông tin khác nhau Thế nên không thể mang cái phương pháp của người giỏi để cho một người bình thường hoặc một người yếu kém Ví dụ như mình để có thể học được từ ngày xưa cả Chính vì vậy mình phải là người tìm hiểu và sau bao nhiêu năm, bao nhiêu năm học rồi tìm hiểu các phương pháp hướng dẫn người học luyện tập như thế nào thì có một phương pháp trung quốc tế rất hay đó là mình gọi là sao chờ sao chờ là một phương pháp dạy tiếng anh dạy một ngôn ngữ khác cho một người không phải là bản xứ nó đi theo lộ trình rất cụ thể rất chi tiết nghĩa là bạn sẽ học một ngôn ngữ này nhưng bạn được học đủ các loại kỹ năng khác nhau từ nghe nói viết đọc vân vân và họ luôn luôn input vào trong đầu chúng ta những cái nội dung kiến thức cơ bản nhất Bạn học từ vựng này, hiểu này, cách phát âm này, cho vào tình huống này Nghe như thế nào này, xong là lấy được các cấu trúc câu như thế nào rồi mình luyện nói theo các chủ điểm như thế Mình thấy cái chương trình học shelter là một chương trình cực kỳ chuẩn Mà thậm chí mình đã dựa vào cái format đó để tạo thành bộ khóa học 24 ngày à, Nhiều bạn học nói là gì, ô xong ba unit thấy lên trình lắm, thấy khá là thú vị, chắc là do cách truyền đạt No, mình chỉ dựa vào cái phương pháp của người ở trên quốc tế Mình sẽ không dùng sách cho người người Việt viết ra nhé Bởi vì nó mang tính cá nhân của người Việt Và cái phương pháp nó không thực sự chuẩn theo quốc tế Thế nên mình cứ dựa theo những cái giáo trình của quốc tế Để hướng dẫn cho chúng ta học Nên là nếu mà bạn mà người mới học ấy Thì tốt nhất là nên tìm một người hướng dẫn Và tìm một bộ giáo trình quốc tế Phù hợp với trình độ của mình Ví dụ như quyển này là quyển A1, A2 Thì mình là người mới học là mình học là hợp lý Còn trình độ của mình là gọi là cũng biết căn bản một chút rồi muốn học nâng cao muốn khó hơn một chút thì học trình độ B xong rồi trình độ C C1 C2 đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất làm sao để học tiếng Anh từ căn bản mà những người giỏi tiếng Anh sẽ không bao giờ nói cho bạn thông tin số 2 mà người giỏi tiếng Anh sẽ không nói cho chúng ta đó chính là việc người ta học tiếng Anh để làm gì chúng ta thông thường học tiếng Anh theo phong trào mình thấy là ô công việc của mình cũng cần tiếng Anh đấy Thế nên anh chị và các bạn cũng muốn là có tiếng Anh giống như mọi người Mình thấy là cũng cần thiết đấy Hay là gì thấy bạn bè của mình nhiều người có học tiếng Anh Nên là mình cũng muốn học để tìm hiểu tiếng Anh Chúng ta là những người mà học theo cách là gì? Phải chính thống, phải có một lộ trình căn bản cụ thể Nếu mà chúng ta không có mục đích rõ ràng ấy Thì chúng ta sẽ không thể nào học được Ví dụ như một người bạn của mình là trước khi học xong cấp 3 Là bố mẹ cho đi sang du học ở nước ngoài Thế thì anh ấy nói là gì trước đó thì tiếng Anh cũng không biết gì cả 
gọi là học cấp 3 cũng là bơi chơi thôi không quan tâm gì anh lắm thế nhưng bố mẹ cho thời gian đó là nửa năm bây giờ đóng tiền xong rồi nếu mà không có IELTS 6.5 thì không thể nào đi sang bên Singapore học được thế là anh ấy dành liên tục nửa năm để ôn luyện từ đầu những cái bước căn bản nhất mà sau nửa năm có thể đạt IELTS 6.5 là một điều cực kỳ không hề dễ dàng với người căn bản Thế mà chỉ có ăn với học, ăn với học thôi Mà sau thời gian như vậy anh ấy đã có thể đi sang nước ngoài Còn rất nhiều ví dụ khác nữa Ví dụ một bạn học đến bạn tên là Ngọc Bạn ấy hiện tại đang sống ở Ba Lan Đến trực tiếp nhà mình để xin mình hướng dẫn là gì Cách học như thế nào Một thời gian tới bạn ấy muốn đi sang bên Ba Lan để du học Và bắt buộc là phải có IELTS ít nhất là 5.5 đến 6 chấm À, học xong trường kinh công rồi à, muốn gọi là luyện tập như thế và bạn ấy chỉ có vài tháng nữa thôi khoảng ba bốn tháng nữa thôi thế mà cuối cùng cũng đạt được trình độ đó và đi phỏng vấn xin visa với đại sứ quán ba lan bởi vì khi sang nước ngoài ấy, bạn phải phải giỏi tiếng anh phải phỏng vấn và phải thuyết phục được người ta là mình sang mình đi học chứ không có một số người sang bên nước ngoài là họ có xu hướng là ở lại bên nước đó Uh, lao động bên nước đó chứ họ không phải là đi du học thế nên là chính phủ của họ sẽ kiểm soát rất rất cao về việc là gì phỏng vấn để người này xem có phải là người thật sự muốn đi du học hay không thế nên không những trình độ của bạn phải tốt mà bạn phải có cách thuyết phục người ta như thế nào trong quá trình uh, phỏng vấn visa vậy mà bạn ấy đã có thể đi sang nước ngoài chảy trượt mấy tháng rồi đi khoảng gần 20 mươi cây số từ nhà bạn ấy đến nhà mình học liên tục trong vòng khoảng ba bốn tháng và cái mục tiêu của bạn ấy rất rõ ràng thế nên nếu mà chúng ta chỉ muốn gọi là gì thái đấy chỉ gọi là cũng muốn như vậy thôi, cũng muốn học tiếng Anh như vậy thôi mà không thấy là gì à, Thật sự mình mình muốn cái gì cuối cùng sau khi giỏi tiếng Anh thì khá là khó Thế thì để trả lời cho câu hỏi này thì làm như thế nào? Mình cũng tương tự như vậy Rất nhiều khi mình cảm thấy mất động lực làm việc hay là à, học tập Thì có một mẹo đối với mình đó là mình nhìn xem cái kết quả cuối cùng Sau khi mình đạt được thì mình sẽ có được những cái gì Ví dụ nha ngày xưa mình cứ mỗi ngày mình ước mơ là gì khi mình giỏi tiếng Anh thì mình có thể đi ra gặp người nước ngoài nói chuyện chia sẻ về văn hóa cuộc sống của họ cảm giác mà mình có thể nói chuyện với người nước ngoài nó rất là tuyệt vời hay là tìm một công việc part time đi làm công ty quốc tế nói hai ngôn ngữ cùng một lúc và cái cảm giác đó nó khiến cho mình cảm thấy rất hưng phấn và còn kiếm được nhiều tiền nữa mình vẽ trong đầu mình một cái tương lai rất là thú vị khi mình đạt được cái mục tiêu đó mà mình càng vẽ nó càng thú vị thì mình càng có động lực làm Thế nên nếu anh chị bây giờ mà chưa có động lực thật sự học Thì xin hãy vẽ một cái tương lai cực kỳ to Sau khi mình giỏi tiếng Anh rồi Cái đó là cái mà xảy ra trong đầu những cái người mà họ họ đang học tiếng Anh Mà rất đam mê, rất tâm huyết Ngày đêm học Trong đầu họ có một mục đích rồi Nên họ đi rất là nhanh Đó là điều thứ hai Điều thứ ba mà những người à, giỏi ngôn ngữ không hề nói với bạn Ví dụ như bạn hỏi là học ở đâu thì họ hỏi là chỉ học chỗ này, học chỗ kia, học chỗ này, chỗ kia Và bạn cũng muốn đăng ký đi theo học ở chỗ đó Thế nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta lại cũng không theo được Và bạn hỏi người ta thì người ta bảo cũng chịu, mình cũng đi học đấy thôi và mình thấy nó hợp với mình Và mình nghĩ là gì, ô, hóa ra là chỗ này phương pháp mà nó phù hợp với người ta nhưng không hợp với mình Câu trả lời đó có thể đúng, thế nhưng cái điều mà người ta không nói với bạn ấy Những người giỏi tiếng Anh ấy, không nói với bạn ấy Là trong một khóa học dài 40 buổi Họ không bỏ một buổi nào cả Tất cả những buổi đó Giáo viên yêu cầu cái gì Họ hoàn thành 100% nội dung yêu cầu như vậy Và đó gọi là tính kiên trì Họ không kể với bạn là gì Phải kiên trì đâu Họ nói là gì Ok cứ tham gia khóa học đi Cứ luyện tập hay vào chăm làm vào Chứ họ không nói là gì 100% Bạn phải kiên trì theo đúng lộ trình như vậy cái này thì nếu mà bạn nói là mình phải giúp như thế nào thì mình chịu Cái đó là cái từ bây giờ đến cuối đời Mà mỗi người phải chiến đấu với nó Ai cũng phải chiến đấu với nó Nếu mà bạn có thể làm chủ được cái cảm xúc của mình ấy Thì chắc chắn là bạn làm chủ được bản thân của mình Mà làm chủ được bản thân của mình thì bạn muốn gì cũng được Tại sao mình hàng ngày không up video, lên ý tưởng Edit video, quay video Xử lý video, làm việc với truyền thông Vừa có thời gian để chơi với Annie 2 tuổi, luyện tập Nói hai ngôn ngữ cùng một lúc Anh em bạn bè hàng tháng bố mẹ đau ốm xuống Hà Nội Whatever Mình cũng có thể handle được hết tất cả những vấn đề đó Đó là cách mà mình giải quyết về vấn đề của mình Đó là cách mình xử lý khó khăn của cuộc sống của mình Đó là cách mà mình kiểm soát cái cảm xúc của mình Đó là tip number 3 Và cũng là tip cuối cùng của video ngày hôm nay Thank you for watching And I'll see you tomorrow